offizielle Titel unseres Projektes, trägt diesem hohen Anspruch in besonderem Maße Rechnung, indem der Bezug von Sozialleistungen bereits aus der Haft heraus für die schwierige Zeit nach der Entlassung elektronisch beantragt und sichergestellt werden kann. Ich bin sehr stolz auf meine Mitarbeiter und stellvertretend möchte ich nennen Frau Wüst und Herrn Leng Venus, die heute den Preis überreicht bekommen haben. Und das macht ähm, mich als Behördenleiter natürlich sehr stolz. Es zeigt auch, dass die Justizvollzugsanstalt den Auftrag der Resozialisierung sehr ernst nimmt. Ja, den nehmen wir sehr ernst. Es ist ähm, ein Ziel, das uns der Gesetzgeber in das Hausaufgabenheft reingeschrieben hat. Und ähm, damit ähm, haben wir natürlich eine sehr ähm, große Aufgabe zu bewältigen. Und das Projekt, um das es heute geht, ähm, hat dazu beigetragen, dass das Ziel auch ein Stück weiter erreicht werden konnte. Was ich sehr spannend finde, ist, dass zwei Mitarbeiter sich sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben, um den Gefangenen einen neuen Weg in der Freiheit aufzuzeigen. Sie haben jetzt zwei Mitarbeiter hier benannt. Ja, das sind die beiden, die stellvertretend für alle Beteiligten heute den Preis entgegengenommen haben. Das kann man nicht alleine bewerkstelligen. Und da sind auch ähm, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Institutionen auch noch zu nennen. Also ich sehe die Bundesagentur für Arbeit. Ich sehe auch die ELIS Lernplattform, das elektronische Lernen im Strafvollzug. Das ist das, was das Kooperationsprojekt ausmacht. Und das ist wirklich gut gelungen und zwar für die Inhaftierten eine Möglichkeit zu finden, um das Leben nach Haftentlassung ähm, zu erleichtern. Sollte das nicht ein Pilotprojekt für andere Justizvollzugsanstalten werden? Das würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir hier mit dem Projekt auch einen Meilenstein äh, gesetzt haben, auch ähm, anderen ähm, ja, genau diesen Weg auch äh, zu ermöglichen. Und äh, wenn das ähm, auch so weiterläuft, dann wäre das selbstverständlich in unserem Sinne. Bedingt durch Covid ähm, hatten wir natürlich in der Justiz Probleme, den Kooperationsvertrag zu ähm, leben, letztendlich mit der Arbeitsagentur. Und dann wurden durch die Covid-bedingten Einschränkungen wurden Türen aufgemacht, ähm, dass wir das Projekt so auf den Weg bringen konnten. Was das für mich im ganz Besonderen zeigt, dass es hier tatsächlich nicht um die Verwahrung alleine geht, sondern als Bedienstete haben Sie sich Gedanken gemacht, wie man die Situation für Gefangene verbessern kann. Ja genau, der Kernauftrag, den die Justiz hier hat, ist die Resozialisierung und da muss man im Grunde genommen dann auch für den Gefangenen versuchen, das Bestmögliche rauszuholen, weil wir sind nicht dafür da, das Urteil, was gesprochen worden ist, nochmal nachzuurteilen, sondern wir sind dafür da, die Versorgung innerhalb der äh, Haft als auch darüber hinaus zu gewährleisten und das ist halt ein wichtiger Punkt für die Gefangenen. Resozialisierung ist die Hauptaufgabe des Strafvollzuges. Das ist ja nicht wegsperren, sondern in der Zeit, wo sie in der JVA zum Beispiel auch in Diet sind, müssen die Defizite behoben werden, damit sie nach der Entlassung gut in die Gesellschaft wieder eingegliedert werden können. Und das ist eben eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die hier wahrgenommen wird. Und das ist ein wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft. Heute sind zwei Bedienstete der JVA Dienst von einer Europäischen Kommission ausgezeichnet worden, beziehungsweise auch die JVA Dienst. Das zeigt, dass die Beamten, die Bediensteten sich hier wirklich Gedanken um die Gefangenen machen. Die Bediensteten haben sich im Rahmen der Pandemie dann vor die Frage gestellt gesehen, wie sie sicherstellen sollen, dass die Kontakte zur Arbeitsverwaltung weiterhin möglich sind. Wir haben entsprechende Verabredungen zwischen dem Land und der Regionaldirektion, aber in der Pandemie ging ja vieles nicht. Man konnte nicht in die JVA hinein, die Gefangenen nicht hinaus. Und dann haben sie sich Gedanken gemacht, wie man das trotzdem ermöglichen kann und haben dann zusammen gemeinsam hier ein System entwickelt, das es eben ermöglicht, bei der Online-Agentur die notwendigen Anträge auch online stellen zu können und glücklicherweise hat die Bundesagentur das mit unterstützt. Und damit war ein wichtiger Baustein im Rahmen des Entlassmanagements, nämlich die Seite der Arbeit, Arbeitslosengeld und alles, 
vor Entlassung schon regeln zu können oder auf den Weg zu bringen. Und das ist herausragend, sehr kreativ und verdient deshalb auch den Preis. Ich war Vorsitzender der Strafvollzugskommission gewesen und als solcher schon in jeder JVA in Rheinland-Pfalz zu Besuch, Gott sei Dank nur zu Besuch und habe da einigermaßen einen Überblick. Und wenn man Resozialisierung ernst nimmt, dann hat man das Problem, wenn jemand länger in Haft ist, in der heutigen schnelllebigen Zeit, alles wird digital, wird mit Apps gemacht, läuft übers Internet. Und da eine Möglichkeit zu schaffen, dass die Gefangenen aus der Haft heraus schon im Online Anträge stellen können, ohne die Sicherheitsaspekte außer Acht zu lassen, dass man sich dem angenommen hat und es auch so toll hinbekommen hat, da ist schon, kann man schon froh sein. Ich bin auch stolz drauf, dass es ja jetzt aus Dietz heraus entstanden ist, aber das ist natürlich wegweisend für alle anderen JVAs auch. Als Mitglied der Strafvollzugskommission schauen wir, wie funktioniert der Strafvollzug in Rheinland-Pfalz. Und wir haben eine toll geführte JVA hier in Dietz und es ist schön, hier zu sein und diesen Empfang mitzuerleben. Die JVA Dietz ist heute ausgezeichnet worden und auch zwei Bedienstete. Wie wichtig sind solche Geschichten für die Resozialisierung? Also Resozialisierung ist ganz, ganz wichtig. Das nehmen wir ganz ernst. Wir wollen, dass die Menschen wieder nach ihrem Strafvollzug an der Gesellschaft teilnehmen. Und solche Projekte, gerade das, was jetzt heute auch ausgezeichnet wurde, ist ganz enorm wichtig, um die Menschen wieder zurückzuführen in den Alltag. Welche Berührungspunkte hast du als Verbandsbürgermeisterin mit der Justizvollzugsanstalt Dietz? Tatsächlich gar nicht so viele. Ich als Bürgermeisterin, wir ähm, als Ordnungsbehörde, als Ordnungsamt haben tatsächlich, wenn es mal nicht so gut klappen sollte und die ehemaligen Gefangenen keine Wohnung finden sollten, nachdem sie entlassen werden, ähm, dann natürlich Berührungspunkte, wenn es um das Thema Obdachlosigkeit geht. Ähm, aber das findet zum Glück nicht allzu häufig statt, weil die JVA hier sehr gute Arbeit macht, auch in dem, in dem Übergangsmanagement. Die Gefangenen gehen nach draußen und haben in der Regel keine finanziellen Ressourcen, keine ähm, Möglichkeiten im Vorfeld Anträge zu stellen und das bedeutet, sie haben Laufzeiten, sie haben Fristen, die einfach überbrückt werden müssen, bis sie tatsächlich Geld in der Hand haben. Sie sind nicht krankenversichert und das war so unsere Intention zu sagen, wir möchten das gerne ändern und im Vorfeld schon ähm, initiieren. Man könnte ja auch denken, mein Gott, was geben mich die Gefangenen an? Sie werden hier verwahrt und gehen danach raus. Aber Ihnen war es wichtig, dass die Gefangenen eine Zukunft haben? Nicht nur eine Zukunft, es geht auch um Prävention der, der Gesellschaft. In dem Moment, wo die Menschen abgesichert sind, wo sie vielleicht Wohnraum haben, wo sie wissen, dass sie schon Gelder bekommen, sind sie weniger gefährlich. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Strafgefangenen gefährlich sind, dann wenn jeder Strafgefangene der rauskommt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach gegeben und die wollten wir minimieren. Ich bin sehr stolz, dass hier der Preis in die JVA Dietz gegangen ist und dieses Projekt ist sehr, sehr innovativ und kann man nur beglückwünschen, gerade auch die Bediensteten, die sich darum gekümmert haben, eine wirklich interessante Geschichte, Online-Kommunikation, keine Selbstverständlichkeit im Übrigen für eine Justizvollzugsanstalt, wo man ja auch sicherheitsrelevante Dinge beachten muss und vor dem Hintergrund ist das toll und dafür wirklich herzlichen Glückwunsch an die JVA Dietz. Ich finde es sehr spannend, dass zwei Bedienstete sagen, uns geht das Schicksal der Menschen ist uns nicht egal. Absolut, also da kann man nur sehen, wie toll hier auch das Personal, die Bediensteten aufgestellt sind, wie die sich engagieren, wie die sich auch mit der eigenen Anstalt hier identifizieren und sich hier wirklich ja, reinhängen und äh, das von eigener, ja, aus eigenem Antrieb im Grunde genommen umgesetzt haben zu einem tollen Erfolg. Was jetzt, ähm, ja, was jetzt auch sicherlich für andere Anstalten im Land ähm, beispielhaft sein kann.